ും <laughs> <laughs> അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇടാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിട്ട ബേബി ഫുഡ് ഇല്ലേ ബേബി ഫുഡ് ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരിനി മുതൽ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അവർക്കെല്ലാം ആ റെസിപ്പി വളരെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിനി അച്ചാറാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇങ്ങനെ ഒരു തൊണ്ടിൽ നിന്ന് അച്ചാറിടുന്ന അവർക്ക് അറിയാനേ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതവർക്ക് വളരെ ഹാപ്പിയായി അവർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ ബേബി ഫുഡ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് അതിന് ഉണ്ടാക്കണേ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പറയാം ഇന്ന് ദിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരമായ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അതിന്റെ മേക്കിങ്ങും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കേക്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാറ് എല്ലാവർക്കും നോർമൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കേക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് മൈദ മൈദ ഒരു കപ്പ് കോഫി പൗഡർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കപ്പ് ഞാൻ കേക്കിങ്ങിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ അളവ് ഇതുണ്ട് കപ്പുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് കൊക്കോ പൗഡർ കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ ഷുഗർ വേണം മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗറും പ്ലസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടി വേണം ടീസ്പൂൺ മീൻസ് ഈ ഈ ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ കേക്കിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ അളവ് ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ നാല് മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ അരിച്ചെടുത്തത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തതാണ് കാരണം എങ്കിൽ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പൗഡർ എല്ലാം കൂടി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് വേറെയും ഇനി നമുക്ക് മുട്ട നാലെണ്ണം വേണം മുട്ട വൈറ്റ് വേറെയും യെല്ലോ വേറെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനകത്തോട്ട് യെല്ലോ കളർ വീഴാൻ പാടില്ല
yellow color ottum veeran paadilla separate cheyidukana then fresh vanilla mix il onnu adichedutha nta fresh vanilla yana njan use cheyanathu idu oru teaspoon oichu ee egg yolk il oichu kodukka karena egg egg inde smell onnu varadirikkana ne ee vanilla oichu kodukana ini namukku egg white beat cheyidukka idu nalla high speed il ittu venam beat cheyanayittu ee beat cheyanayinte edil thanne nammal ee sugar okka korchu korchu add cheyidu kodukka നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചൂടുവെള്ളം എഗ് വൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ എഗ് എഗ്ഗിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് 
ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചോക്കോ കൊക്കോ പൗഡർ അധികം ഡാർക്ക് അല്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോഫി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോഫി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ കോഫി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് പാലിൽ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് അങ്ങനെയാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ കോഫി കോഫി ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ മിക്സ്ചറ് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണത് ഒരു ബേക്കറി കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിലും വനില ബീൻ ആണെങ്കിലും വനില ബീൻ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കണത് വനില എസൻസ് അല്ല വനില ബീനൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ഉള്ള ഐറ്റം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മൾ ഓവൺ വൺ എയ്റ്റി ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണത് നമുക്ക് ഈ മിക്സർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ 
ഇപ്പോൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് വെക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ തുറന്ന് നോക്കാം കേക്ക് പുറത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് വെന്താന്ന് നോക്കണത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട സ്റ്റിക്കിലൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റിക്കിലൊന്നും ഇല്ല കണ്ടാ സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം ഇനി സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രീം തീർന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ചെയ്യണേന ഇതിന് മേളിൽ കോഫി സിറപ്പ് കോഫിയും കോഫി പൗഡറും ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും സിറപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോഫി സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഗണാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രൂം ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗണാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗണാഷ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത്തിരി ചോക്ലേറ്റ് ഇത് ഇടാം അത് പറയണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇതിൽ വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഗണാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ചോക്കോ ചിപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കേക്ക് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുകയാണ് കേക്ക് ഡിസൈൻ ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഐസിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്രം കോട്ട് പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫിനിഷിങ് ഭംഗി വരും അടിപൊളിയായില്ലേ കേക്കിൻ്റെ ഇതൊന്നും അറിയണേ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക്
പാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നാളെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷനും വ്ളോഗും ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഇത് ഞാൻ പാർട്ട് വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കും ബേക്കിങ് നെക്സ്റ്റ് നാളത്തേത് ബ്ലോഗ് പാർട്ട് ടു എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്